Shit was kind of crazy, but in the end, uh, I managed to make it up here to the circle where we are now to make this tune. Ends up getting an Uber all the way from Medellin to here, like real late in the night, kind of off my face. And here we are now. Yeah. Feeling like a bright red rash on the town. Yeah. Face gun, trying to flag an ambulance down. Come in. Witch with a warm smile hands me a crown. You stared through the tired eyes of a vacuous clown. Wow. He played the villain in his little school play. Yeah. Watched him fluff every line, what a cool day. Vino a mi casa y supuestamente íbamos a hacer un tema pero terminamos haciendo otro y terminamos haciendo otro y otro y otro y así se fue pues fue algo como muy natural no fue tan planeado realmente queríamos hacer un tema y terminó saliendo un disco basically this project started i was in colombia in um last year in 2022 for like three months i'd been here the year before uh, and I was here working with another rapper from here called Buadermia. Well, we were all talking about doing songs and he was showing me and, and teaching me a lot about Colum about the rap scene here in Colombia. And then um, in the end, me and Gunuka started talking on, um, on the internet, as you do. And we started talking about um, just doing like one track or whatever, just while I was in the country, just doing one track together. And I had this idea of doing like a seven inch of doing like, two tracks that kind of complemented each other with a kind of like the theme of like lightness and darkness. Yo creo que este trabajo tiene algo que lo hace particular porque los dos tenemos un estilo oscuro, por ejemplo mi estilo es digamos más crudo, más realista. En cambio Jam tiene un estilo como más mm, surrealista. Todo se conecta mucho, digamos que hay un un toque oscuro en todo, es como que va por ese lado, es pura oscuridad. We both kind of have put in a similar amount of work in our respective scenes. Both of us released like our first projects in like 2009, so we're kind of like, I guess, similar stage in our careers where we put out a whole bunch of solo work and a whole bunch of different group work and so now we're just fucking around and exp like exploring different different things. Both of us share a, a similar passion for like just the darker side of things, like the other side of the coin, the darker shit, the more evil undersides of society and of life, describing that in, in ways that um, in ways that make sense to us. He's smoking weed again. Just drinking tea. When you're English, when you're English, you've always got to have the tea. Tea on deck. This is my, this is my drug here right now. This is my drug. Tea. <sighs> A la reina Isabel tomándose un té con un conde por allá. <risa> ah, no pareció alucinación en mi cabeza, todo tan real y tan tangible que en verdad siento que pesa. Mi sensación no sé si es felicidad o tristeza, y lo es fue un halago, nunca una ofensa. No sé si pueda superarme, pero ya no importa. Yo no miro hacia el pasado y mi respiración se corta. Esta es mi máquina del tiempo. Digamos que la mitad yo creo que la hemos hecho hacia distancia y la otra mitad la hemos grabado juntos. Pues no, a mí me gusta porque también le da como un aire a lo que uno hace. Yo también intento como a trabajar con otros productores porque lo obliga a uno a, a rapear diferente, a hablar otras cosas, a, no sé, a llevar otro ritmo. Cuando, digamos que uno, cuando uno es su propio productor, a veces puede entrar en una zona de confort, porque sí, yo sé que me gusta y lo hago y me gusta. En cambio, como que a veces, cuando es otro, de pronto, listo, la velocidad es diferente, tiene hace otras cosas que me obligan a mí también a hacer otras cosas con la forma de, de cantar y de rapear y de escribir. This is like my first little soiree into trying to, to bar in a different language entirely and it's been like 
fucking fun and this crazy challenge and it's probably like the most like interesting thing that I've tried to do within this rap shit in the last uh, fucking I don't know however many years um, so yeah and I think it complements each other they complement each other real well yeah Bailando tap en un cielo pesado Las nubes llueven ácido en el terreno quemado No queda nadie en tu mundo de cielo Bueno, pues algo relevante también es que es la... Como son dos idiomas diferentes Eso también le da como un toque Porque una cosa es una colaboración de un tema En el que alguien habla en un idioma y el otro en otro Y, y ya otra es un disco Además que ya me habla español Entonces, y yo, pues yo también hablo algo de inglés, entonces hemos logrado como utilizar los dos idiomas, ahí como un Spanglish raro, ahí como, no sé, me, me gusta eso, porque yo creo que pues hasta ahora que yo conozca no se ha hecho como una colaboración así, al menos en un álbum en el que se usen los dos idiomas, y no solamente yo en español y en inglés, sino como que él también dice cosas en español y yo digo cosas en inglés, entonces como que la persona, digamos que el colombiano que conozca mi música y escuche va a entender la canción así de pronto no le entienda a él por el idioma y viceversa, el, el inglés que escuche el que le gusta Jan Baxter va a entender los temas porque pues lo entiende a él y por ende pues yo no estoy hablando cosas opuestas, de hecho pues es, todo tiene como un hilo conductor entonces yo creo que la gente de allá va a entender el disco y la gente de acá también lo va a entender Thank you.